Всем большой привет! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный ужин или обед из кабачков буквально за 20-25 минут. Я беру кабачок весом приблизительно 400-450 граммов и натираю его на терке, на крупной терке. К кабачкам добавляю половину чайной ложки соли с горкой, все перемешиваю и оставляю их на 5-7 минут, чтобы они пустили сок. Для начинки я нарезаю один небольшой помидор, нарезаю вот просто такими кружками. Также колечками нарезаю колбасу, вместо колбасы можно взять ветчину, мясо или допустим фарш, но если вы берете мясо или фарш, то они уже должны быть готовыми. И также в начинку я возьму половину небольшой луковицы и нарежу ее вот такими вот тонкими полукольцами. На терке я натираю 80 грамм сыра. Колбасы у меня здесь 80 грамм, но в принципе можно взять чуть меньше, а также взять и чуть меньше сыра. Теперь при помощи сита я отжимаю лишнюю жидкость из кабачков. Это можно сделать и руками. Посмотрите, сколько здесь сока. В чистую миску отправляем кабачки, одно яйцо, одну столовую ложку сметаны, также я немного посолю. По желанию вы можете добавить сюда еще любую зелень, в том числе и зеленый лук, но я намеренно делаю тесто максимально нейтральным, чтобы оно не оттягивало на себя внимание, а весь вкус был в начинке. Добавляю муку, замешивая достаточно густое тесто, как густая сметана. Я добавила 3 столовых ложки уже, и сейчас буду смотреть по консистенции теста. Может добавлю еще немного. Я добавила в тесто 4 столовых ложки с горкой муки, но вы можете добавить чуть больше или чуть меньше, все зависит от сочности самих кабачков. Наливаю небольшое количество растительного масла, распределяю его по сковородке и сейчас будем обжаривать наше кабачковое тесто. Равномерно распределяю по всей сковородке. Вот такой получается большой кабачковый блин. Накрываю крышкой и буду жарить 10 минут до румяной корочки с одной стороны. Теперь в начинку я измельчу небольшую веточку базилика и один зубчик чеснока. Базилика я беру совсем немного, чтобы он не перебил вкусы других ингредиентов. Обжаривалось у меня 10 минут на маленьком огне, и теперь мне нужно этот блин перевернуть. Вот посмотрите, какой он красивый. И отправляю его снова на сковородку. Можно выложить начинку и продолжать приготовление на сковородке что я сейчас и сделаю, а можно это все продолжить в духовке. Выкладываю сюда чеснок с базиликом, сверху половину сыра и выкладываю остальную начинку. Помидоры можно сверху немного присолить, лучок совсем немного и теперь колбаска пошла. Сверху снова посыпаю сыром. И вот теперь можно накрыть крышкой и готовить до того момента, пока расплавится сыр. А можно все это отправить в духовку. Вот смотрите, сюда добавляем буквально одну столовую ложку воды. Хорошенько накрываем крышкой и ждем. И оно очень быстро расплавится из-за пара, который будет создаваться внутри. И вот смотрите, оно достаточно быстро расплавилось. И что у нас получилась такая красота. А также можно отправить ее буквально на 5 минут под гриль в духовку, чтобы она аппетитно зарумянилась. И вот посмотрите, какая красота. Все, и теперь смотрите, я разрежу. Она очень сочная за счет сочности самого теста и за счет сочности помидор. А теперь нужно просто очень срочно попробовать. Это очень вкусная вещь. Это, знаете, такая кабачковая запеканка а-ля пицца. Чесночок, он прекрасно сочетается с кабачками, с базиликом, с помидорами. И вообще вся эта начинка, это как бы начинка из пиццы, а тесто из кабачков. В результате это сочное блюдо, очень-очень вкусное. Даже те, кто не любит кабачки, будут в восторге от этого блюда. Поэтому я рекомендую приготовить. Это, знаете, летняя пицца из кабачков. Всем большое спасибо, что были со мной. Всем пока, до новых вкусных рецептов.